vì sức khỏe cộng đồng 7 căn bệnh nghiêm trọng ẩn nấp sau triệu chứng đổ mồ hôi đêm tình trạng đổ mồ hôi đêm nhiều thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe bạn nên lưu ý mỗi chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác rất nóng khi ngủ ở ban đêm nhưng các bác sĩ không gọi đó là đổ mồ hôi đêm Ross Lanot, trưởng khoa dược gia đình tại hệ thống sức khỏe Aria của Firel Mỹ nhận định đổ mồ hôi đêm thực sự là mồ hôi ra cực nhiều có thể hình dung cảnh ướt cả ga rường hoặc bộ đồ ngủ nếu nhận thấy có những triệu chứng như vậy bác sĩ Danos cảnh báo bạn đang gặp một số vấn đề về sức khỏe thời kỳ mãn kinh do thay đổi hóc môn là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng đổ mồ hôi đêm bạn nên cân nhắc trước tiên bác sĩ cho biết ngoài ra uống chất chứa cồn quá nhiều cũng có thể làm đổ mồ hôi vào ban đêm nhiều hơn tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng này thứ nhất nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 đăng trên các tạp chí quốc tế về phụ khoa và sản khoa phụ nữ trung tuổi thường đổ mồ hôi vào ban đêm sẽ đối mặt với nguy cơ bị mắc bệnh tim theo đó tình trạng này tăng nguy cơ bị bệnh tim sau khi các nhà nghiên cứu xét đến các yếu tố mãn kinh tuổi tác và lối sống những người nặng cân bị huyết áp cao và bị tiểu đường có xu hướng bị mồ hôi ra nhiều hơn ở ban đêm so với những người bình thường những yếu tố liên quan này có thể giải thích sự tăng lên của khả năng mắc bệnh tim thứ hai là nhiễm trùng nếu cơ thể bạn đang cố gắng chống lại một căn bệnh hoặc bị nhiễm trùng nó có thể gây ra đổ mồ hôi đêm bác sĩ da nos nói tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm có thể kéo dài trong vài ngày thậm chí vài tuần khi các triệu chứng khác đã giảm bớt thứ ba đột biến khen một trong nghiên cứu gần đây về thời kỳ mãn kinh các chuyên gia phát hiện tỷ lệ cao bị triệu chứng vận mạch đổ mồ hôi đêm và bốc hỏa là do gen tác động vào carolin granda tác giả đầu tiên của nghiên cứu thuộc trường đại học california cho biết sự biến đổi gen này liên quan đến một phần trong bộ não của phụ nữ kiểm soát một số loại hóc môn nhất định và có mối quan hệ tới sinh sản làm chậm hoặc không có quá trình dậy thì bà cũng khẳng định giờ còn quá sớm để kết luận về sự biến đổi gen với bất kỳ vấn đề sức khỏe cụ thể nào và nghiên cứu cần được thực hiện thêm thứ tư tuyến giáp hoạt động quá mức đổ mồ hôi đêm là một triệu chứng hay gặp ở những người có tuyến giáp hoạt động quá mức hay còn gọi là giảm năng tuyến giáp bác sĩ Danos cho biết các vấn đề khác liên quan đến hormone như suy thượng thận cũng có thể gây ra tình trạng đổ mồ hôi đêm thứ năm uống nước đổ mồ hôi đêm có thể là tác dụng phụ của nhiều loại thuốc phải kể đến thuốc chống trầm cảm một số phương pháp hóc môn đặc biệt liên quan đến điều trị ung thư thuốc tiểu đường bác sĩ đô đa nốt giải thích thứ sáu hệ thống miễn dịch gặp trục trặc rối loạn tự miễn là khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn trong việc phát hiện một điều bình thường hoặc lành tình lại có hại cho sức khỏe có thể là lupus viêm khớp dạng thấp bệnh celiac không dung nạp gluten thứ bảy cảnh giác với ung thư một vài loại ung thư gây ra triệu chứng đổ mồ hôi đêm nếu bạn bị lymphoma ung thư hạch bạch huyết ung thư hodgkin và ung thư hạch không hodgkin đều có ảnh hưởng đều có cảnh báo đổ mồ hôi đêm bác sĩ đã nói Ngoài tình trạng đó, nếu bạn bị giảm cân, mệt mỏi, hạch nốt càng lớn, bạn nên đi khám bác sĩ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người được biết nhé.
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo